ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி ஸ்பேம் ரெட்ரைவல் டெக்னிக்கை பற்றி பேச போகிறோம் ஸ்பேம் ரெட்ரைவல் அப்படிங்கிறது என்ன நம்மளோட விந்தனுக்கில் வந்து நமக்கு வெளியில் வர முடியாமல் இருந்தால் நேச்சுரல் மெத்தடில் வந்து ஸ்பேம் வெளியில் நம்ம கொடுக்க முடியலனாலும் இல்லை செம்மன் கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்தா இல்லை ஸ்பேம் இல்லைனாலும் நம்ம வந்து வேறு மெத்தடில் வந்து நம்ம ஸ்பேம் எடுக்கிறோம் அது வந்து நம்ம ஹார்மோன்ஸ் நல்லா இருந்து நமக்கு ஜெனட்டிக்கில் ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் இல்லைன்னா நமக்கு வந்து ஸ்பேம்ஸ் ஒரு வேலை ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும் ஸோ அது ரெண்டுமே வந்து எஃப்எஸ்எச் எல்ஐசிங்கிற ஹார்மோனை பார்த்துக்கணும் கேரோ டைப்பிங்கிற டெஸ்ட்டு பண்ணிக்கணும் இது எல்லாமே நார்மலாக இருக்குன்னா நமக்கு வந்து விந்து அணுக்கள் வந்து உற்பத்தி ஆகிற இடத்துல இருந்து ஸ்டோர் ஆகுதான்னு பார்க்கணும் ஸோ அதை எடுக்கிறது தான் ஸ்பேம் ரெட்ரீவல் டெக்னிக் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த விரைப்பையிலேருந்து டெஸ்டிஸ் அப்படிங்கிற அதிலிருந்தே நம்ம போய் ஸ்பேம் எடுக்கிறது தான் அந்த ஸ்பேம் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ் இதில் வந்து பீஸா டீஸான்றது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது ஸ்பேம் வந்து அந்த விரைப்பையில் வந்து எப்படி டிமேஸ் அங்கிற இடத்துலேருந்து எடுக்கிறது இல்லை டெஸ்டிஸ்லேருந்து ஒரு சின்ன நீடில் வழியாக எடுக்கிறது வந்து பீஸா டீஸா அப்படிங்கிறது ஸோ அதில் வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஸ்பேம் ப்ரொடியூஸ் ஆகி வந்து கலெக்ட் ஆகி நிற்கும் அதை வந்து நம்ம சிம்பிளாக ஒரு சின்ன ஒரு நீடில் வழியாக வந்து ஒரு அந்த நார்மல் இந்த பின் சைஸில் தான் இருக்கும் அது வழியே உள்ளே விட்டுட்டு நம்ம ஆஸ்பிரேட் பண்ணோன்னா அது வந்து அதில் ஸ்பேம் கிடைக்கும் அதை வச்சு நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் மிக்சிங்கிற முறையில் தான் இது எல்லாமே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அது வந்து காமன் டெக்னிக் அடுத்து வந்து டெஸ்ட்டுக்குள்ள பயோஃப்ஸ் அப்படிங்கிறது டெ அந்த இது வந்து டெஸ்டிஸே வந்து விரைப்பையை வந்து கொஞ்சமாக ஓப்பன் பண்ணி அந்த டிஷ்யூவை எடுத்து அது உற்பத்தி ஆகிற இடத்துலேருந்தே போய் ஸ்பேமை வந்து விந்தணுக்களை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறது தான் டெஸ்ட்டுக்குள்ள பயோஃப்ஸு இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கிறது மைக்ரோ டீஸ் அப்படிங்கிறது அது என்னென்னா அந்த ஸ்பேமே வந்து நார்மல் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு இது வந்து உற்பத்தி ஆகிற இடமே வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் ஒரு விரைப்பையில் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே இருக்காது ஒரு சில இடத்துல உற்பத்தி ஆகும் ஒரு சில இடத்துல உற்பத்தி ஆகாமல் இருக்கலாம் ஸோ இதை வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுக்க முடியாது அதுக்கு மைக்ரோஸ்கோப் வச்சுட்டு அதிலே வந்து மேக்னிஃபை பண்ணி பார்த்துட்டு எந்த இடத்துல வந்து உற்பத்தி அதிகமாக இருக்கும்னு நமக்கு தெரியுதோ அந்த இடத்துலேருந்து நம்ம பயோஸ் எடுக்கும்போது நமக்கு வந்து விந்தணுக்களோட எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் ப்ளஸ் மிஸ் பண்ணாமல் கிடைக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி காஸ்ட்டும் அந்த ப்ரொசீஜர் டெக்னாலஜியும் வேறுபடுறதா இருக்கும் பட் மெத்தட் எல்லாமே ஸ்பேம் வந்து எடுக்கிறதுக்காக தான் இன்னொரு மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா ரீட்ரோக்ரேட் எஜாக்லேஷன் அப்படின்னு அதில் என்னென்னா ஸ்பேம் உற்பத்தி ஆகும் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து யூரினில் போய் கலந்துடும் ஸோ இதை நம்ம கலெக்ட் பண்ணுறது கூட ஸ்பேம் ரெட்ரிவலில் சில மெடிசன்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு கலெக்ஷன் மெத்தட்ஸ் இருக்குது அது மாதிரி பர்டிகுலராக கொடுத்து ஸ்பேம் வெளியில் வரலனால யூரினில் இருக்காங்கிறதையும் நம்ம வந்து அதுக்கான மெத்தட் ப்ராசஸ் வச்சு நம்ம ஸ்பேம் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வைக்கிறோம் அண்டு இந்த எல்லா டெக்னிக்லையுமே எடுக்கிற ஸ்பேம்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து அடிக்குவேட் நம்பர்ஸ் அண்ட் டயக்னோஸ்டிக்கை பண்ணும்போதே நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு பேக்கப் இல்லைனா வந்து நம்ம வந்து அந்த டைமில் ஃப்ரெஷ்ஷாக அந்த எக் எடுக்கிற சமயத்துலேயே நம்ம எடுத்து உடனே இன்ஜெக்ட் பண்ணலாம் ஆனால் நிறைய முறை நம்ம பார்க்குறது இதெல்லாம் வந்து பிளானிங் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் இல்லாமல் ஸ்பேம் எக்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரொசீஜர் போகக்கூடாது ஏன்னா பிளான் இல்லாமல் நம்ம வந்து ஆப்ரேட்டிவ் மெத்தடில் போகும்போது அந்த ஒவ்வொரு முறையும் வந்து போய் டேமேஜ் பண்ணும்போது நமக்கு அடுத்து எடுக்கும்போது அந்த இடத்துல ஸ்பேம் கிடைக்காமல் போகிறது ஸோ எப்போவுமே வந்து ஒரு ஃபர்டிலிட்டிஷனில் எங்கே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண போகிறோமோ நீங்கள் அங்கேயே போய் பண்ணுறது பெட்டர் ஆனால் நிறைய பேர் வெளியில் ஜஸ்ட்டு போய்ட்டு அந்த ஃபர்டிலிட்டிக்கான இல்லாத ஒரு பிளேஸில் கூட போய் பயோஸ் எடுத்துக்கிறாங்க அங்கே வந்து ஃப்ரீசிங் டெக்னாலஜியும் அவங்களுக்கு அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுற இதுவோ ஃபெசிலிட்டிஸும் இல்லாமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து இருக்கிற ஃப்யூஸ் ஃபார்ம்ஸை நம்ம லூஸ் பண்ணக்கூடாது அதனால் ப்ராப்பராக அசஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்பேம் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆர் இந்த ரெட்ரிவல் டெக்னிக்ஸ் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணிட்டாலே ஒரு ஃபர்டிலிட்டி சென்டரில் மெயின்லி அதுவும் வந்து எல்லாமே ஃபர்டிலிட்டி சென்டர்ஸ் தான் பட் ஐவிஎஃப் லேப் இருந்து எங்கே ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கோ அங்கே பார்க்கணும் ஸோ ஒருவேளை ஸ்பேம் எக்ஸ்ட்ராக்ஷனில் வந்து நிறைய ஸ்பேம் கிடைச்சதுன்னா நம்ம அதை ஸ்டோர் பண்ணி வெறும் அதை மட்டுமே வச்சு கூட நம்ம எக்ஸ்ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக அசஸ் பண்ணிவிட்டு கரெக்டான பிளேஸில் பண்ணிக்கோங்க இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட ஓன் ஃபார்மை வச்சுட்டு நம்ம வந்து இசி முறையில் ப்ரெக்னன்சி ஆகிறது